接生子弹，等小鬼子走进来的。是。检查弹药，给他。啊，政委，我没子弹了。政委，我这儿也没有子弹了。我也没子弹了。政委，我还有两发。我已经没有子弹了。我也没了，政委。我只剩一发了。同志们，下次到。报告政委，后方来电说大部队已经进入安全区了，首长命令我马上撤退。お前たちの火力を持ってこんな小さなところも突破できず八郎の主役にやすやすと我々の監視下で逃げられ軍人の面目はお前たちに丸つめだ今町は地形が起きさせ攻めるのは困難であります速やかに八郎の捕虜を司令部に届けろそして計画通り極秘の兵器も本日に届けるんだ部隊を集結して下に来いはいああ政委，目前总人数三十六人，其中十三人重伤，另外二十三人仍可以作战，其余的。哎呦，哎呦，啊，哎呦，吃喝血量，哎呦，哎呦，哎呦，嗯，啊，哎，刘霞呢？我们撤退的时候，他一直在殿后，我也不知道什么时候他就不见了。这，这
。我再问你一遍，你们的车推动器和长椅地点究竟在哪儿？阿哥，这是你最后一次机会。小哥。你都就这个有点死，直接离开，你受够！弟兄们，是死是活，就看今儿这一把。各位弟兄们，虽然咱们是国军，但我不是什么少尉。你们别看我这身军装，其实我也是扒来的。虽然我们跟部队打散了，只要你们还认我这个大哥，我就还带着你们杀鬼子。啊、哎呀，大当家的，我这戏都提到嗓子眼了，你咋还跟没事人似的，在这睡觉呢？徐娟儿，这当年我爹教我枪法的时候，我爹就跟我说。越想打中猎物，越要沉住气。我这百发百中的枪法就是这么练的。今儿咱等的可是个大猎物大哥，大哥，怎么样？车来了，不是说两辆吗？怎么四辆啊？那就尽量说，注意力。当家的，快出，快出了！当家的，当家的，慌啥？慢慢说。那边，那边有人敲咱们杠子。啥再近点儿！我打。
玩家的，你这个你常说的螳螂捕蝉，黄雀在后，就叫坐山观虎斗，对吧？<笑>鬼子火力太猛了，要不咱先撤吧，留得青山在，不怕没柴烧。谁敢撤，老子崩了谁！给我打！小鬼子把他们给端了，就、嗯、能敲了咱杠子，算他们本事。弟兄们，怎么说？杀鬼子，谁也杀！大哥，啥情况？从哪冒出这帮人啊？反正是谁，只要是打鬼子，就不是我们的敌人。弟兄们，该轮到咱们了，炸鬼子！洪七刚，孙大刀。姓孙的，刚才要不是老子，嗯、你已经见阎王了。杀父之仇，岂能不报？老子做梦都想扒你的皮，抽你的筋。是是是。
大哥
，也不知现在连个毛都老不生。哎呀，脱呀，都他妈不想活了是吧？敢说都他妈脱了。你不行，你不行，周文，还有其他同志吗？快说啊！好吧，先回去再说。走，爹，儿子回来了，部队打散了，跟我拖出来的兄弟也都打没了，还遇到了咱家的仇人彭启刚。爹，您放心。我一定杀了他，替您报仇。伊藤秀さん、本庁山田は西に神父鉄道から東に龍海線まで約三千坪の面積です。誰がやったのか、我々が調べるのはおそらく難しいでしょう。どんな犠牲を払っても弾薬を探し出すんだ。太原，太原，ここ一帯の地に詳しいだろうお前は。一日の時間をやる。犯人を探し出せ。かか、知事はここで何十年が暮らしたが、山奥の地区は本当に詳しくないんです。お前も一緒に行くんだ。この一件が解決できないなら、お前ら二人の首を帳簿にかけてやるぞ。はい。还有一些穿着国民党军服的人，杀鬼子也是一个比一个勇猛。嗯，虽然一时我们还搞不清楚无意间救了木霞同志这两伙人到底是什么人，哎，但通过他们的行为来看，杀鬼子劫军火，应该是一心抗日的，得想办法把他们给争取过来。团结一切可以团结力量，咱们共同抗日。可这些人肯定无法无天惯了。如果我们真的把他们争取过来，必然会给咱们添乱。咱八路军的纪律，那可是不允许有这些行为。先争取过来，再慢慢的教育改造。对了，政委，他们两个之间好像有仇。杀了小鬼子之后，两伙人还动了手。要不是有另外一批小鬼子赶来。他们那个架势，肯定得拼个你死我活的。他们两个有仇，还能在一块儿打鬼子劫军火，啥意思啊？这是。就算他们之间有再大的仇，在日本人面前，那都是咱中国人。嗯，老杨，你马上去联系各交通站，想办法摸排清楚他们到底是什么人。后续工作等我们商量完以后再做决定。是，保证办事中。大掌柜的。大掌柜的，我回来了。师爷呢？嗯，我是沿着咱们回来的路，是一路好找，就差把这山给翻个个了，没找着。其实说白了，就是人跑了。跑了？嗯，跑哪儿去了？跑哪儿去了？我是不知道，但我只知道这小子今天就不想去，因为他之前跟我说过。特别害怕这个事儿让王红叶或者是小鬼子知道，您把他当挡将牌，替您顶死去。所以说，就算把他找回来了，也没有太大意义。心不在这儿的，这个忘恩负义的东西，这些年我对他那么好，狼心狗肺的。他要真是这样，我逮着他，弄死他。大掌柜的，兄弟，斗胆，毛遂自荐。<笑>您看看，我也跟了您这么多年了，兄弟的一举一动
，那您也是看在眼里的。这如果说，你先办办试试吧。谢谢大掌柜的，谢谢。长官，长官啊，求你们别杀我。虽然我上没老，下没小。但我也是个苦命的人啊！我真是无意跟你们斗这儿了。小曲曲，这是我给童西刚的挑战书，你替我回去送给他。啊？你是要放俺走，让俺带回去吗？嘿，你是不是聋了？给我站起来，让我好好告诉告诉你。不用不用，哎，这就回，这就回。滚蛋！大哥，你可千万不能一个人去啊！万一这通缉刚不守信用，耍点阴的，那可怎么办？我看还是大伙跟你一块儿去吧，到时候好杀他个措手不及。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。行了，你们必须留在这里，看好这批枪支弹药。咱们今后拉队伍打鬼子，全指望他们了。虽说我跟通缉刚不共戴天。但他的品性，老子还是了解。不管他是否应战，都不会出阴招。你们看好了、啊。鉴于你部冬季反扫荡泥洼战斗中，原支队长孙千龙同志壮烈牺牲，经师党委研究决定，任命朱彦明同志为临城支队支队长兼政委，即刻恢复编制，迅速组建队伍。摧毁金矿，绝地反击。绝地反击。我说弟啊，这可、个、咋办呢？明天这时候咱要是还交不出军火，咱全家可就完蛋了。要不咱现在赶紧跑吧？跑哪儿跑啊？到处都是日本人的天下。再说，咱爷俩要背个汉奸的罪名，即便跑出去，不被八路打死。也得让老百姓给咱折磨死。老爷，刘大麻子山头的师爷来了。夜猫子进站没什么好事，让他们滚。哎，等等，爹，刘大麻子是靠卖情报为生，会不会跟军火的消息有关呢？王会长，您印堂发黑，愁眉不展，想必是为了军火的事情吧。军火是你们干的？我们哪有那个胆子呀？不过嘛，我知道是谁干的。谁？钱。<笑><笑>你耍我？呃，既然王会长不感兴趣的话，那在下就先告辞了。等等。只要情报属实，那就开个价吧。开口费六百块大洋，找到军火以后，再付六百，总共一千两百块。我这就把你送到日本人那儿去。您要是这么唠的话，那我看就没有必要劳烦您了。我可以自己去日本人那里，把所有的事情原原本本、一五一十的去说清楚。这是什么意思？今天日本人运送军火的事情，是您儿子亲口告诉我的。放屁！你敢诬陷我？我什么时候说的？哎，少爷，您好好想一想，大前天中午。您跟谁喝酒来着？大前天，和你啊！日本人运送军火这么机密的事情，你不说，我怎么能知道？啊？<笑>你说这个事情要是传到了日本人那里，我觉得你有一百张嘴，一千张嘴，你也说不清楚。血口喷人，老子现在就毙了你！如果在天亮之前我还没有回去的话，我的兄弟们就会到日本人那里
把这件事情一五一十、原原本本的都说清楚。到那个时候，你全记了。倭寇当年范海江，将军水上铸金汤，风驰南北八千里，不畏封侯魏振邦。大刀，假刀，我回来了。徐去。嗯、啊，刀假了。过来，没事吧？没事。哎，你小子跑哪儿去了？当时跑，跑到这一花，上自拿刀那儿了。真跑自拿刀那儿去了？后来，他把我给放了。放了？你知道吗？哎。哥。哎，看没看见？你们当家的害怕了，把我们曲婿给乖乖的放回来了。你是死是活，人家根本不在乎。哪来那么多话？要杀要剐，给小爷来个痛快话。不是，没学问，这动不动不是杀就是剐的，还多不吉利啊！对，大哥，差点忘了，战书。那个信孙呢？给你的战书，那、啊、他还说啥了？信孙呢？就给了我这封信，别的啥也没说，就让滚蛋了。饼子，念。狗日的铜旗缸，啥？大当家的，他真是这么写的，你看，我不看。那你也是个有点文化的人。那碰到脏字儿，你不会省吃略知啊？嗯、呃，好，好，接着念。明日，老子在你山寨门外和你单挑，取你的狗。呃，人头为家父报仇，孙万全。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！好，你不找老子，老子也得去找你，也好。省事儿，你告诉他怎么摸到咱这儿了？大娘子，我可什么都没说，我敢说半句假话，你就崩了我。好，那咱就给他来个暗度陈仓。陈仓，大当家的，暗度陈仓，废话，那陈啥不得用枪啊？把他嘴给我堵上。我看谁敢！我看谁敢！滚！我靠！张张张张嘴巴！你还敢还敢踢我！太君，这就是蝎子山。据我的准确线报，劫持军火的匪徒通缉刚就住在前面不远处的一个据点，翻过一个山头，就是了。你们大当家的呢？果然被我们大当家猜中了，你小子还真跟过来了。走吧，我们大当家等着你呢大军，那个下边那个就是铜旗岗的据点。哎，那那那个在石头边上溜的那个，就就是铜旗岗。大当家的，大当家的，我真来了。去吧，是。听见吗？接客了。
！现在是万事俱备，只欠东风了，在这就等着您一声令下了。伊藤少佐，兵士全員待ち伏せできました。ちょっと待ってくれ。哎，那不是孙德福的儿子孙万全吗？这小子什么时候从国军跑回来了？怎么，你认识他？我认识他爹，可他爹就是被佟其刚所杀呀！哎呦，他是不是跑到这儿来要报仇啊？小三，多一点，什么时候？もうしばらく待てば、面白い芝居が始まる。通知が。你也太没规矩了，小区圈我都给放了，你还这么对待我的人？你放蛐蛐儿，那不也是为了摸到我这儿吗？你自己咋回事？你不知道啊？赶紧把我兄弟给放了，咱俩的账单算。单算？孙大刀，你跟我装啥实在人啊？赶紧叫你那些虾兵蟹将都起来，这天怪冷的，再把他们给冻着了。咱俩有账啊，明着算。青铜子，你少在那阴阳怪气的。你不也一直想杀了我，给你爹报仇吗？哎呀，动手啊！我是得杀了你，可我要杀的不止你一个。哎呀，哎呀，大哥，大哥。你们怎么来了？你可拉倒吧！你们搁我这唱大戏呢。行了，咱俩的账啊，早晚都得算。今儿你敢找到我这儿来，算你是个爷们儿。用枪是我欺负你。来啊！来啊！用筷子，吕泰。
，徐远，你还得跟大哥一块打鬼子了啊！徐远，没事啊，疼痛也不，我我啊，徐远，没事啊，小鬼子，我日你妈了！脑袋不得崩个窟窿啊！爹，太君要是怪罪下来的话，咱咱破了财，带他们剿匪，已经立了大功。找到军火，那就是大功一件。还有，咱们跟鬼子的关系，那是卖艺不卖身，懂吗？爹，嗯，你这话听起来咋那么别扭呢？反正就是这个意思。日本人不给他们下命令，就原地不动。外围配合。闭嘴！哎，哎呀，不好了，这堆冤家又打起来了！走，走，跟着！兄弟们，撤！トンチガンは行き通り。あとは見逃しにしろ。はい。太君说，通缉岗留活口，其他全杀了。快，快，快，快！哎，几次太君，我们是不是负责外围的漏网之鱼呀？走，抓活的，快！路飞，大龙，呀，奴らを逃がすな！はい。呀，大龙。哈哈，小王八羔子
你还认识我是谁吗？狗汉奸，<笑>孙万全，孙万全，你认识老子的时候还穿着开裆裤满院里跑呢。不管怎么说，你还得管我叫声叔叔吧？怎么能如此没有教养呢？我叫你大爷！你，你这个怂爹，能生出你这么个尿性汉子，还真是不容易呀、啊。竟敢这么闯到童七刚这儿来报仇，这真是长江后浪推前浪啊！佩服，佩服。开始我还以为你们俩尿尿和泥玩一块儿去了。爹，咱们别跟他废话了，赶紧的把他带给日本人。伊藤翔さん、どん時間は逃げました。バカか。何が何でもあいつを見つけ出すんだ。はい。ワンホンイエーどうした。ワンホンイエー、你个狗汉奸！要杀要剐，从哪得来呀？别动，把他给我捆起来。老二呀！爹，爹，你你琢磨啥呢？爹，哎，快跟上！坏了，来晚了一步，让伪军他们先得手了。当时犯我的就是这个人，他应该去到孙安全。看来我们的情报还是准确的，他的确是国军的人。接下来该怎么办？李杰，先观察一下再说。如果童金刚被抓到，那么他们俩之间就只是仇人相见，要拼个你死我活。日本人自然会在童金刚身上下功夫。如果童金刚跑了或死了，那他……就是和童西刚一伙儿的，他也就是知道军火藏在哪儿的人。会长，会、哎、长，军火找到了，连个毛都没见着。童西刚也跑了，一藤乃军在找您，真是让我说着了。爹，这刘大麻子把咱们给骗了，回去我就带人宰了他，让他连本带利全吐出来。那也得先保证命回去，咱赶紧把他押过去了。哎，等等。咱俩先过去，看看日本人怎么说。一会儿见机行事。留下五个人，给我看住他。是。夏同志，这么做太危险了。不管他到这是为了报仇还是为了军火，都得先把人揪出来再说。准备接通。通缉官は逃げたが、弾薬はどこに隠された？通缉官跑了，军火在哪？大帅，我只知道他们在的位置，但是这个军火藏在哪儿，我我我还真的不知道啊。やれみえた。不不不不不，大帅。皇军不是要找军火吗？我们父子俩是立功心切呀、啊。刚才发现要逃跑的孙万全，我们就跟了上去，想顺着这根线索，看看能不能发现军火的下落呀。你不是说他们是仇人吗？啊、他怎么会知道军火的下落？是啊，太君，他们的确是仇人。刚才我把孙万全抓着以后，我问他为什么到这儿，他明知道。我们全了解他和童继刚之间有仇，可他却说，他却说什么都不知道。我怀疑这里面一定有什么蹊跷，会不会是他也知道军火藏在童继刚这儿，表面上是来报仇，实际上是得到了军火的藏匿地点，就跑到这儿来抢军火来了。我靠！人在哪里？就在就在下边。
果然不出我所料啊！刚才童继刚带着几个兄弟杀过来，把孙大刀给救走了。ああ、わかった。二人は仇同士だが、孙大刀は我々に捕まったりしたら、童继刚に隠してる弾薬をバレートを失敗してんだ。おっしゃる通りです。太君，我觉得此地不宜久留，万一他们在外围集结起来再杀回来。你的意思是说，大日本帝国军人会怕他们打回来是？不会，不会，不会，不会的。モス、何日か与えてやろう。あいつらを見つけ出すんだ。これは最後の機会だ。はい。刚才伊藤太君说什么来着？太君说，两天之内必须找到他们。爹，你胆子也太大了。张嘴就来，万一这八路军部队掉头杀回来，咱可咋交代？你你你打我干啥？疼不疼？疼啊！知道为什么打你吗？不知道呀。哎呀，金剑，金剑，你们为什么要救我？孙先生，你也救过我。没错，是我放了你，但那是捎带手，算不上救。我得谢谢你们。我们也没想到会在这儿遇到您。啊，您到这里来是？我来找童继刚报仇，没想到被小鬼子包圆了，吃了大亏。童继刚被鬼子杀了？那倒没有，那小子被我给救了。那他现在人在哪里？他的兄弟把他拽走了，现在在哪儿我也不知道。啊！我这条命是你们救的，以后有什么用得着我的地方，我一定赴汤蹈火。大家都是一心抗日杀敌的中国人，就不用客气了。我们是八路军林城支队的，这次来是想邀请您和童继刚参加我们队伍，一起抗日。那就算了，想抗日，在哪儿都能打鬼子。况且，我跟那姓童的，反正有我没他，有他没我。孙先生，我们是诚心邀请您。你们的好意我心领了，等我了了心事再说。欠你们八路军的命，我会记着。告辞。死体を上に引っ掛けてやれ。了解。死体を城門の上にかけろ。はい。现在这城里的气氛越来越紧张了。小鬼子阻击失败，就被刚刚劫了军火，接下来肯定会有所动作。查出来这军火是谁劫的了吗？有眉目了，还需要进一步确认。我派人正在调查。听说我们的损失也很惨重。是啊，牺牲了几十名战士，而且支队。现在严重缺乏弹药和药品，上级现在让我和你们联系，就是要我配合你们，抓紧把支队重新组建起来。在这个基础上，林城支队再组建一个特别战队，直接由支队指挥。组建特别战队，和金矿有关系。对，而且还要配合你完成那一项更加艰巨的任务。狙撃だ。伊藤少佐を守れ。伊藤少佐。徐同志，我得马上走了
。我们下次见面地点在城外十里铺的秘密联络点，距离太危险，小鬼子封锁太严了，容易暴露。好，哎，对了，赶来支援的同志今天晚上就会到，替我谢谢党组织。狙击手を捕まえろ。敵を探せ。你们什么人？不关我的事，不是他所有罪业，不是真的，不是他，不是他，嗨，就是他，嗨，说到底什么人？军爷，我我实在是饿得受不了了，我不是成心偷你们的粮食，军爷您饶了我吧！你的通道在哪里？说，我哪儿来的通道啊？我是，哎，啊、气你了，他来了！这边，嘘，徹底的に捜査しろ。抵抗者がいたら、その場で殺せ。是谁？现在不是说话的时候，跟我走。走。谁打枪的？哎呦！<笑>我当是谁呀、啊？原来是我大侄子，吓出一跳。<笑>咋着？军火找着了吗？啊？你他娘的，差点害死俺们爷俩！你这话什么意思？刘大班子，你别装傻！今天你不把这件事说清楚，咱俩谁也没想好。分かりました。しろ。啊！嘘！嘘！大哥，谢谢你救了我。这是说话的地方，快帮帮忙。大哥哎，的确有一伙国军大刀队参与了劫军火，他们呀还死了几个兄弟。我是看的真真的。那你看没看见孙大刀？太远了，看不清。不过在这一带跟小日本对着干的，也就是他们这伙了吧。那你他娘的，我只怕他咋说呢？那我咋说呢？我寻思着先把童七刚这事儿忙完了，再把这件事情嘿嘿嘿嘿卖给你，这我就能挣两份钱。你这个见钱眼开的高东西，我我这就让你死在钱堆里头！哎哎哎，我说大哥，别跟兄弟玩这套啊！你要真让你这傻儿子把我崩了，你能多活几天啊？大侄子，枪拿稳点。别走火啊，爹！嗯，这混账东西不能留啊，否则后患无穷啊！放肆，个没大没小的东西！你<笑>放下，放下枪，放下，放下！哎，这就对了，和气生财，和气生财。那那那，你知道孙大刀平时藏哪儿吗？就这么几个破山头子，我再不知道他们平常藏哪儿。我吃这个。既然你知道他们藏哪儿，你为什么不把军火抢过来？日本人的东西我敢碰吗？啊，大哥，我还想留着脑袋数钱呢。